أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أسكي أمرت الله تقال ما يخون سورة آل إمرانير أكشو تيرشتكي तुम्हरा सूद खेना डबल डबल कर सूद खेना के भय कर आशा करा जाए तुमरा कामयाब हो बे। सुट्टो आया थ। बीचो इटा अनेक बड़ा शेटा होच्छे शूद। अर ज्योतु टुकुन तर्जमा बुद्धि सेन माने हलो कोई गुन बारीय डबल डबल परिमाण शूद खावा जावे ना। ते ऐते की बुझा गलो ना की जो ऑल पो परिमाण होले ठीक आसे। क्यों क्यों इटा भूल बुझे फिल्टे पारे न। जे ऑल पो ह ना अल्फाब लोरे बा एक तो बेशी हो जाए शुद्ध होए जावे आशे रे बा कुछ ची हराम शे रे बा शुद्ध खार बिचाय टा अल्लाह तलार का से ओनी बड़ो कुठीन ओनी बड़ो कुठीन बिचाय हर भी पड़े ये डबल डबल करार कथा आराम आल देशे ए जुन्ने से चे ए जे इचे चक्रो बिंदी हारे शुद्ध खावा ये दिनी स्टाव प्रचलित होए गये चले तार अर्थ हो ये बच्चों एक हजार पाउंड नहीं है चो मासे बीस टका बीस पाउंड करे होग पचीस पाउंड करे होग पांच दस पाउंड करे होग तुम ही शुद्ध दे बे एक बार दीते 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 पारे नहीं बहुत सारे शेषे शुद्ध टका जो करे एक बार एक हजार पाउंड के धारा होए ये वसर जखन एक वर्षों तक तुम्हीं बारह सौ पाउंड रे शुद्धि बाह। तापर एक वर्षों टक आदि दे पारे नहीं, शुद्ध पे करते पारे नहीं। आगे एक वर्षों होए कैसे? चौदह सौ पौनो रसो पाउंड। ये पर एक पुरी मन टक आ शुद्धि बाह। ये भी कुम्भ दे पांच वर्षों घुरे ताहले टक आ अनेक बड़े जाए। दौर वर्षों थकले ऐता के बाला चक्र वृद्धि हारे, ताई ना? ऐता के आदाफा मुदाफा बोले उल्लेख करा हुए चे क्या मकान फिल जाहिलिया थे? जे याकुलून इधा जा हल्ला अजल दाईन इम्मा अंतकुतिया वा इम्मा अंतुर्बी ते तुम्ही होय पूरोटा का शुद्ध करे दा शुद्ध शाह करे ता ना होले आगे ही बस्सर तुम्हार शुद्ध एकाद शुद्धि तक के ऐड करें इसे टा मूलधन ही रूपांतरित होए जावे ये सिस्टम तारा पालन करतो एवं ये जो नहीं ये इटा अनेक बड़े जितो का एक बहुत सारे माथा है शेजुन अल्लाह ताला इस शुद्ध के अमादर के शतर को करें चंजे खबरदार तुम्हारा शुद्ध क्यों ना किंतु आधा आफा मोदा आफार 
অর্থ হচ্ছে যে বেশি বেশি করে খাওয়া এটা তারা এই তরিকায় কর্তবিধায় ওইটার দিকে ওইটা আরও খারাপ সেটা দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে কিন্তু অনেক আয়াত অনেক হাদি কিছু পরে আমাদের কাছে বাকি আয়াতগুলো আসবে এক আধ সপ্তাহের ভিতরে যে যারা সুদ খায় অল্প পরিমাণ সেটাও কনসিডারেশন নেই কোনো অবস্থাতেই সুদ জায়েজ নাই একেবারে সামান্য পরিমাণ হলেও জায়েজ নাই তার মূল সহকারে মানে সুদের কোনো জিনিসই জায়েজ নাই এটা পরিষ্কারভাবে দিন ইসলাম ঘোষণা করে দিয়েছে আমরা ইনশাআল্লাহ এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানব কিছু দিন পরে যখন আসবে যে ফাদানু বেহারবি মিনাল্লাহ রাসুল যখন মানে আল্লাহ তালা বলছেন যে এখনও সুদ খাওয়া ছাড়োনি তাহলে তোমরা যারা সুদ খাও তারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হয়ে যাও এই আয়াত যখন আসবে তখন আমরা বিস্তারিত সুদের উপরে আলোচনাটাকে ভালো করে শুনব আজকে এতটুকু মোক্তাসার তর্জমাই থাকুক আমরা পরবর্তী আয়াতের দিকে যাই আল্লাহ তালাই সাদ করছেন এখন ওয়াত্তাকুন্নার এর আগে বলেছেন ওয়াত্তাকুল্লাহ আল্লাহ তুফলে হউ আল্লাহকে ভয় করো আশা করা যায় তোমরা কামিয়াব হবে আল্লাহকে ভয় করার কথা এখানে বলা হয়েছে বিষয়টা কি আলোচনা হয়েছে সুদ তো সুদ খেলে আল্লাহকে ভয় করা হয় আল্লাহকে ভয় করা সুদ দিয়ে তুমি খাও যারা সুদ খায় তাদেরকে আপনি অনেকক্ষণ বুঝান তারা সুদ খাওয়া ছাড়তে রাজি না তারা সুদে খুব মজা পেয়ে গেছে তো দুনিয়ার লোভে যখন মুসলমান এইরকম সুদের মতো মহাপাপ এত বড় একটা কবিরা গুনাহকে ছাড়তে পারে না তাদেরকে আল্লাহ তালা ভয় দেখাচ্ছেন যে আল্লাহকে ভয় করো আর আল্লাহকে ভয় করলে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না সুদ খাওয়া বন্ধ করলে তুমি লুজার আর হবে না তোমার লোকসান হবে না বরঞ্চ তুমি কামিয়াবি অর্জন করবে মানুষ হিসাব করে যে আমি তো ক্ষতি হয়ে গেল আমি অতিরিক্ত টাকা পাচ্ছিলাম সেটা মিস করে ফেললাম আমার ক্ষতি হয়ে যাবে তা আল্লাহ তালা বলে ক্ষতি হবে না লোকসান হবে না বরঞ্চ তুমি অনেক বড় কামিয়াবি অর্জন করবে অনেক বড় সফলতা অর্জন করবে তারপরেও যদি তোমাদের লোভ চলে আসে থামাইতে না পারো এরপরের আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন ওয়াত্তাকুন্না জাহান নামের আগুনকে ভয় কর আল্লাহ তি ওয়েদিল কাফেরিন যে আগুনকে তৈরি করা হয়েছে কাফেরদের জন্য আল্লাহর এই হুকুম না মানলে বিশেষ করে যদি কেউ তার ইমান আকিদায় কনসেপ্টে তার ধারণার মধ্যে সুতটা না যায় যেটা বিশ্বাস করতে চায় না এটা গ্রহণ করতে চায় না এটা মানতে চায় না তাহলে সে কি হয়ে যায় কাফের হয়ে যায় এখন কারো কারো কুফুরি হয় আকিদার মাধ্যমে কারো কারো কুফুরি হয় আমলের মাধ্যমে কেউ কেউ আছে হয়তো না আল্লাহ তো আল্লাহর কালাম তো ঠিক এটা তো হারাম আমি অস্বীকার করি না কিন্তু দুনিয়ার লোভে আমি সারতে পারছি না মেনে নিয়েছে সে এই সুদটা মানা করা হবে কোনো এটা নিয়ে কোনো আপত্তি করে না কিন্তু তার মনের লোভটাকে সামলাতে পারে না তার এক ধরনের গুণা হয় আর যে ব্যক্তি এটা মানতেই পারে না কেন সুদ ছাড়া ব্যবসা হবে কেন এরকম আপত্তি অ্যাজ ইফ মনে হয় সেই জন্য বিশ্বাস করতে চায় না যে আল্লাহ তালা একটা রাইট হুকুম দিয়েছেন মনে করে আল্লাহ তালার হুকুমটা ঠিক হয় না এটা রং নহুদিল্লাহ তখন সে কি হয়ে যায় কাফের বিল আকিদা আকিদার দিক থেকে কাফের হয়ে যায় তার ইমানই থাকে না তো আল্লাহ তালা জাহান নাম দেবেন যারা আকিদা বিশ্বাস করার দিক থেকে কাফের তাদেরকেও যারা আমলের দিক থেকে কুফরি করলো কাজে প্রমাণ করলো না যদিও তারা বিশ্বাস করে কিন্তু কর্মে তার কোনো প্রতিফলন নেই তারাও কিন্তু জাহান নামে যেতে পারে এটাও কবিরা গুনা উভয়কেই আল্লাহ তালা সাবধান করছেন মনে রেখো ওই জাহান নামকে ভয় করো যেটা মূলত কাফেরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে তোমরা যদি মুসলমান হও তোমরা এই কাজে থাকতে পারো না তোমরা এই জাহান নামকে ভয় করা উচিত কাজে যে ব্যক্তি জাহান নামের প্রতি আখেরাতের প্রতি আল্লাহর প্রতি যার বিশ্বাস আছে সে কি সুদ খেতে পারে কোনো অবস্থাতেই না 
কোনো অবস্থাতেই না আর আল্লাহকে মেনে চলো আল্লাহর কথা শুনো মানো রাসুলের কথা শুনো এবং মানো আশা করা যায় তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষিত হবে আল্লাহর কথা যারা মানবে শুনবে আল্লাহ এবং তার রাসুলের কথা তাদের জীবনে আল্লাহ তার রহমত দিয়ে ভর্তি করে দেবেন আর যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের কথা মানবে না তাদের জীবনে কি তারা রহমতের আশা করা উচিত কখন না রহমতটা কি জিনিস রহমত আল্লাহ তালার দয়া মায়া যদি আমরা তর্জমা করি এটা হক আদায় হয় না রহমত এমন একটা জিনিস যেটা মানুষের দুনিয়া আখেরাতের জন্যে আল্লাহর এই দান আল্লাহ তালার মেহরবানি আল্লাহ তালার এহসান তার জীবনে দুনিয়া এবং আখেরাতে অনেক ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা তাকে দুনিয়ার মধ্যে সহি রাস্তায় চলার জন্য তৌফিক দেওয়া তার জীবনে বরকত দেওয়া পরিবার পরিজনের মধ্যে ফ্যামিলির মধ্যে সংসারের মধ্যে শান্তি এবং বরকত এবং রহমত এগুলো সব কিছু কিন্তু রহমতের কথার মধ্যে চলে আসে অনেকেই অনেক অর্থশালী হয়ে যায় বৃত্তশালী হয়ে যায় হারাম তরিকায় সুদের মাধ্যমে ঘুষের মাধ্যমে তাদের জীবনে কি সুখ শান্তি এরকম জীবনে এই প্রশান্তি কি আসে আসে না আল্লাহর রহমতকে অনেকেই মিস করে ফেলে এবং তারা হিসাব করে যেগুলো টাকা দিয়ে গনে যদি বেশি পাওয়া যায় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যদি তার হিসাবের মধ্যে বেশি জোগাড় হয়ে যায় তাহলে তারা সুখী হবে সুখ শান্তি নিয়ামত এগুলো আল্লাহর রহমত আল্লাহ তালার দান এগুলো আল্লাহ তালা তাদেরকে দেবেন না আল্লাহ রহমত কারা পাবে যারা আল্লাহ এবং তার রসুলের কথা মেনে চলে এখন এই রহমত পাওয়ার জন্য হারাম থেকে বেঁচে থাকা তার মধ্যে সুদের কথা এসেছে অপর দিকে বেশ কিছু আমলের দিকে দৌড়তে থাকা নেক আমলে উৎসাহী হওয়া অলসতা বর্জন করে নেকির দিকে ছুটা আল্লাহ তালা সাত করছেন পরবর্তী আয়াতে তোমরা দৌড় দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাও অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে দৌড় কোন দিকে তোমাদের রবের মাক ফেরাত ক্ষমা পেতে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা পেতে মাক ফেরাত পেতে দৌড় আর জান্নাত পেতে যে জান্নাত এত বড় এত বিশাল এত প্রশস্ত যার ব্যাপ্তি হচ্ছে আকাশ থেকে জমিন পর্যন্ত যেটি তৈরি করে রাখা আছে মোত্তাকিদের জন্য দুটো জিনিস বলা হয়েছে মাকফরাত এবং জান্নাত মৃত্যুর পরে এই দুটো আমাদের তামান্না যে আল্লাহ তালা যেন মাকফরাত দান করেন এবং জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করেন তাই না এই দোয়াটা এই তামান্নাটা আমাদের সবার অন্তরের কথা না আমাদের কোনো ভাই বলে ইন্তিকালের খবর শুনলে কোন দোয়াটা বেশি করে করা দরকার যে আল্লাহ তাকে মাক ফেরাত দান করেন আর জান্নাত নসিব করেন মাক ফেরাত দান করা মাক ফেরা মানে ক্ষমা মাফ করে দেওয়া আল্লাহ তালা মাফ করে দিলে তারপরে তো জান্নাত হবে এই জন্য আগে বলা হয়েছে মাক ফেরাত মির রব্বি কুমিন তারপরে আল্লাহর মাক ফেরাত পেয়ে গেলে জান্নাতটা পাওয়া যাবে এই জন্য তো শুধু মাক ফেরাতের কথা এই জান্নাতের কথা না বলে মাক ফেরাতের কথা কেন বলা হয়েছে কারণ আমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি এমন নাই যার কোনো গুণা হয় না আসেন নাকি কেউ আমরা কেউ আছি আমাদের সবার গুণা হয়ে যায় শুধু গুণা কাদের হয় না নবীদের হয় না আল্লাহ তারা নবীদেরকে হেফাজত করেন এই জন্য কোন কামেল ব্যক্তিত্ব কত যত বড় যত বড় কামেল মনে করি আমরা যত বড় হলি আল্লাহ মনে করি তিনিও কি গুণার ঊর্ধ্বে আসেন না কিন্তু অনেক মানুষ সীমা লঙ্ঘন করে এরকম আমাকে কেউ কেউ বলেছেন অমুকের ইন্তেকালের পরে আপনি 
তারা এই কথা বলে না যে আল্লাহ তালা ওনাকে মাকফেরা দান করুন এই দোয়াটা করে না কি করে যে আল্লাহ তালা ওনাকে উঁচু দরাজাত দান করুন কারণ মাকফেরাতের কথা গুনা মাফের কথা ওনার জন্য বেয়াদবি হয়ে যায় ওনার সালের খেলাফ হয়ে যায় এরকম আপনারা শুনেছেন মাঝে মধ্যে কিছু লোকের হ্যাঁ কিছু কিছু লোকের ব্যাপারে এরকম আমার কাছে কথা এসেছে যে এত বড় বুজুর্গ ইন্তেকাল করেছেন তার ব্যাপারে আপনি আল্লাহর কাছে আল্লাহ মাফ ফেরা দান করেন বলবেন এটা আপনার বেয়াদবি হয়ে যাবে আল্লাহ তালা বলছেন আমাদেরকে যে আগে মাক ফেরাতের দিকে দৌড়ো তো আল্লাহ তালা থেকে বান্দারা বেশি বুঝে নাকি ঠিক নয় এগুলো সীমা লঙ্ঘন মানুষ কোরআনের হাদিসের বিপরীত কথাবার্তা বলা শুরু করে সে টের পায় না সে কি বলছে এই জন্য কোরআন হাদিসে যত বেশি আপনি পড়বেন কাছে থাকবেন তত আপনার বক্তব্যগুলো কথাবার্তাগুলো আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং সহি হবে আর যখনই সরাসরি কোরআন হাদিসের কথাবার্তা আলোচনা শিখা শিখানোর কাজ কম করব তত আমরা বিভিন্ন রকমের ভুল তত্ত্বের মধ্যে পড়ে যাব গোমরা হয়ে যাব আল্লাহ তালার ব্যাপারে এমন কথা বলবো দিনের ব্যাপারে এমন কথা বলবো যেটা আসলে কোরআন হাদিসের বিরোধী হয়ে যায় না জানার কারণে সহি কোরআন এবং হাদিস চর্চা না করার কারণে মানুষ এরকম ভুল করে বসে এখন আল্লাহ তালা সারি আরও বলেছেন মোসারা বলতে জলদি করো যেমন আরবিতে যারা আরব দেশে যান ওমরা করতে হজ করতে কোনো কোনো সময় লক্ষ্য করে বলেন ইয়াল্লা সরা 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 আর সেই রকম বলে তারা তাড়াতাড়ি 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 করো সরা অর্থাৎ তাড়াতাড়ি করা আর সারে আউ তাড়াতাড়ি করো আল্লাহ তালার দিনের দিকে আসার জন্য মাগফেরাত এবং জান্নাত পাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি করতে হবে এ তাড়াতাড়ি অর্থাৎ তাড়াহুড়া করা না তাড়াহুড়া করা আবার নিষেধ হাদিসে এসেছে যে তোমরা তাড়াহুড়া করবো না পছন্দনীয় কাজ এটা রহমান আল্লাহর পক্ষ থেকে তৌফিক হ্যাঁ খুব তাড়াহুড়া তাড়াহুড়া করতে গেলে ভুল হয়ে যায় সেটা কার থেকে আসে মিনার সাইতন এখানে আল্লাহ তালা তাড়াহুড়া করতে বলেন নাই তাড়াতাড়ি দ্রুত তার সাথে তার মানে যে আমি নেকের কাজে দিনই কাজে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আমি সদা তৎপর আছি অ্যাক্টিভ আছি আমি অলস হয়ে শুয়ে থাকি না আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আমি অনেক ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটাতে হয় ব্যক্তিগত এবাদতে ব্যস্ততা থাকবে মানুষের হক আদায় যাদের হক আমার প্রতি রয়েছে তাদের হক আদায়ের ব্যস্ততা আমার ছেলে মেয়ে রুজি রোজগারের জন্য ব্যস্ততা আমি এরকম একজন ব্যস্ত মানুষ ব্যস্তর বিপরীত যে আছে তাকে আমরা কি বলি অলস অলসকে কে কে পছন্দ করেন হাত তোলেন দেখি নিজের জন্য অলসতা পছন্দ করেন কেউ অলস হলে তাকে পছন্দ করেন আমি জান্নাতে যাবো খালি শুয়ে শুয়ে চিন্তা করি স্বপ্ন দেখি হবে না মোমেন প্রত্যেকটি মুহূর্ত তার নেক কাজে ব্যস্ত আছে এই ব্যস্ততা বোঝানো হয়েছে তাড়াহুড়া করতে বোঝানো হয়নি এমন কি জামাত শুরু হয়ে গেছে আমি আপনি জামাতটা মিস করতে চাই না প্রথম রাকাতটা চলে যায় আমি আপনি ধরতে চাই ধরা উচিত কিন্তু ধরার জন্য দৌড়বেন না স্বাভাবিক গতিতে হাঁটবেন নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এরকম তাড়াহুড়া পছন্দ করেননি একদিন জামাত শেষে তিনি শুনলেন নামাজের ভিতরে একটু ধুমধুম করে আওয়াজ হয়েছে কিছু লোকে দৌড়েছে তিনি বললেন যে তোমরা এরকম তাড়াহুড়া করে নামাজ ধরতে এসেছ আলাইকুম বিশ্বাকি না তি বল অকার যখন নামাজের দিকে আসবে শান্তভাবে আসো গাম্ভীর্যের সাথে আসো ধীরে সুস্থে মানে স্বাভাবিক গতিতে হাঁটো তাড়াহুড়ো করো না 
তিনি নিষেধ করেছেন তোমা আদরাক তুম ফাসলু যতটুকু পাও ততটুকু পড়া ইমামের সাথে এরপরে তুক মেলু পুরা করো একদিন তিনি নামাজে এরকম জামাতে ইমামতি করছেন এক সাহাবি এসে দেখলেন যে এখন তো ইমাম রুকুতে চলে গেছেন নবী করিম সাল্লাহ রুকুতে চলে গেছেন এখন উনি হাঁটতে হাঁটতে পাঁচ সাত দশ সব পেছনে থাকলে রুকু তো মিস করে ফেলবেন তো তিনি রুকুতে ওই পাঁচ সাত সব পিছনে থাকতেই নিয়ত করে ফেললেন করে রুকুতে চলে গেছেন রুকু অবস্থায় হেঁটে হেঁটে জামাত পুরো করছেন মানে ধরছেন লাইনে ঢুকছেন নবী করিম সাল্লাহকে আল্লাহ তালা কতগুলো খাস জিনিস দিয়েছেন তিনি সামনের দিকে যেমন দেখেন পিছনের দিক থেকেও দেখেন তিনি দেখে ফেলেছেন তাকে নামাজ পরে জিজ্ঞেস করলেন এরকম করলা কেন বলেন ইয়ারা সুরাল্লাহ রাকাতটা রুকুটা মিস হয়ে যাক চাই নেই আগেই শুরু করে দিয়েছি তখন তিনি বললেন যা দেখ আল্লাহ হেরসান ওলান তাউত ওলা তাউত আল্লাহ তালা তোমার এই নেক কাজে পাওয়ার জন্য আরো লোভ লালসা দান করুন আরো আগ্রহ পয়দা করে দিন তবে এরকম করে আর করো না তুমি স্বাভাবিক গতিতে হাঁটা যতটুকু পেয়ে যাও সেখানে ইমামকে জয়েন করো তো এতে বোঝা গেল তাড়াহুড়া করা ভালো কাজ নয় আবার ধীরে সুস্থে মানে একেবারেই খুব রিল্যাক্স তাও নয় স্বাভাবিক গতিতে তুমি হাঁটো এবং এটাই হচ্ছে মোমেন জিন্দেগির জন্যে প্রয়োজন হ্যাঁ কোনো কোনো সময় কিছুটা দ্রুততার প্রশ্ন আসতে পারে কখনো কখনো অ্যালাউড হতে পারে কিন্তু স্বাভাবিকভাবে ইসলাম পছন্দ করে মানুষ যেন দিনই বিষয়ে আল্লাহ সন্তুষ্টির কাজে জান্নাত পাওয়ার কাজে অনেক ব্যস্ত থাকে ব্যস্ততা ছাড়া অনেক কোরবানি ছাড়া অনেক দোয়াদৌড়ি ছাড়া সহজেই জান্নাতে যাওয়ার আশা করো না আরও আয়তে আল্লাহ তালা বলেছেন সাহাবেকু ইরাম আকফের তুমি রব্বিক মজান না একে অপরের আগে যাওয়ার চেষ্টা করো তোমার রবের মাক ফেরাত পেতে আর জান্নাত পেতে আরেক আয়তে আল্লাহ তালা বলেছেন ফাস্তা বেকুল খাইরত দিনই কাজে খাইরাতের কাজে ভালো কাজে নেক কাজে কে কার আগে যাবে এরকম চেষ্টা করো আরেক সুরাতে সুরা আবাসাতে দিনে বলেছেন জান্নাতের বিভিন্ন নিয়ামতের কথা বলে ওয়াফিদা আলিকা ফাল ইয়াতা না ফাসিল মুতা না ফেসুন এইরকম জান্নাত পাওয়ার নেশায় আশায় প্রতিযোগিতাকারীরা প্রতিযোগিতা করুক প্রতিযোগিতা করুক প্রথম সফে সফে জায়গা পাওয়ার জন্য একটু তাড়াতাড়ি আসুক তাই না এটা ঠিক আছে তাড়াতাড়ি আসুক বলতে মানে আগে আগে আসুক আবার লেইটে এসে প্রথম সকে জায়গা পাওয়ার জন্য সবাইকে কষ্ট দেওয়া ওইটা কিন্তু বলা হয়নি যত আগে আসবে আগে জায়গা পাবে সব বেশি হবে অনেকে দেখা গেল যে এই প্রথম সফের মধ্যে সামনে সবগুলোর মধ্যে যে কত পুরস্কার আছে এটা খেয়াল করে না আসে এসেছে অনেক আগে মসজিদে কোথায় বসে আছেন ওই পিছনে হেলান দিয়ে আমরা এ করে বসে আছেন ওই সাহাবেকু অসারে ও এটা মাথায় ঢুকে নাই এই সমস্ত লোকদেরকে লক্ষ্য করে না বিকারি সাল্লাহ কি বলেছেন কিছু লোক আছে খালি পেছনে থাকতে চায় এরা জান্নাতে গেলেও পেছনেই থাকবে এরা এদের কপালে সামনের দিকে ডাকে আমরা আয়াত শুনেছি তাফসির রব্বানা হাবলানা মিন আজওয়াজেনা আমাদেরকে এমন স্বামী অথবা স্ত্রী সন্তান সন্ততি ছেলে মেয়ে দান করুন যাদেরকে দেখলে আমাদের চক্ষু জুড়িয়ে যায় শীতল হয়ে যায় যাদের আমল দেখলে আখলাক দেখলে আমাদের হৃদয়টা ঠান্ডা হয়ে যায় এটা কি আল্লাহর অনেক বড় নিয়ামত না আর ছেলে মেয়ে যদি উল্টো হয়ে যায় তাহলে কি হয় 
কি কষ্ট দিনের মধ্যে আর আল্লাহ আমাদেরকে মুত্তাকিদের ইমাম বানিয়ে দিন মুত্তাকি লোকদের ইমাম বানিয়ে দিন তো সবাই যদি এভাবে ইমাম হয়ে যায় তো মুসলিম কোথায় পাওয়া যাবে আর ইমাম অর্থ কি শুধু নামাজের ইমাম হতেই না এই ইমাম আমাম থেকে এসেছে সামনে থাকা দিনের কাজে জান্নাতের কাজে মাকফেরাতের কাজে যারা আগে আগে থাকে আল্লাহ আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন ও জাহান আলী মুত্তাকিনে ইমামার এটা হচ্ছে অর্থ আমাকে নেতা বানিয়ে দিন কেউ তর্জমা করেন ঠিক না এটা ভুল তর্জমা যদিও ইমাম নেতা শব্দে শব্দে ব্যবহৃত হয় কিন্তু এখানে কোরআনের স্পিরিটটা মানুষকে নেতৃত্ব পদ দখল করার জন্য বলেনি বরঞ্চ নেতৃত্বের পদ দখল করার তামান না করার শরীয়তে নিষেধ হাদিসে নিষেধ এসেছে যে ব্যক্তি পদ চায় পজিশন চায় তাকে আমরা পজিশন দেই না দেব না তাকে দেওয়া ঠিক না তাহলে এই কথায় বোঝা যায় নির্মুত্তা কিনে ইমামার অর্থটা কি খাইরাতের কাজে নেকির কাজে দিনের কাজে আমরা সামনের কাতারে থাকবো সব সময় আগে আগে থাকব সব কিছু কিভাবে আগে আগে সবার আগে আমি ওই কাজটা করতে চাই আমি পিছন পরে থাকব কেন তো একদিন হাজিস আমরা শুনেছি নবী করিম সাল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন আজকে নফল রোজা রেখেছে কে আবকরা দেওয়া তার বলেন আমি আজকে জানাজা শরিক হয়েছে কে আমি আজকে অভুক্ত লোককে ক্ষুধার্ত লোককে খাবার দিয়েছে কে আমি এরকম কয়েকটি প্রশ্ন করলেন আমি সবার আগে তিনি হাত তুলছে তার মানে এই আবু বকর আমি উম্মতের সিদ্দিক তিনি প্রত্যেকটি নেক কাজে সবার আগে রয়েছেন তবুকের যুদ্ধে সবার আগে তিনি সব কিছু নিয়ে এসেছেন তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বললেন যে এতগুলো কাজ যে ব্যক্তির জীবনে ঢুকে গেছে একদিনে সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তালা জান্নাতের সকল গেট খুলে দেবেন তাহলে দিনের কাজে এরকম আগ্রহী থাকা আমি পেছনে থাকবে কেন দান করার কাজে আমি সবার আগে থাকব মসজিদ বানানোর কাজে আমি সবার আগে থাকব দাওয়া ইল্লাহর কাজে আমি সবার আগে থাকব এরকম প্রত্যেকটি কাজে হালাল হারাম নিয়ে চলার ক্ষেত্রে আমি সবার আগে থাকব ছেলে মেয়েকে দিনদারি শেখানোর কাজে আমি সবার আগে থাকব এইভাবে করে নিজের জীবনে আমলের ক্ষেত্রে পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে সবার আগে থাকা এইভাবে করে একজন মোমেন তার জীবনকে অতি ব্যস্ত রাখবে আখের হাতের কর্মসূচি তার জীবনকে ভরপুর করে দেবে এবং সে কথা নবী করিম সাল্লাহ হাজিসে বলেছেন জান্নাত চাও এত সদা মনে করেছ আল্লাহ ইন্নাসিয়া মনে রেখো আল্লাহর এই যে বিক্রি করেছেন তোমাদের কাছে সম্পদটা এই পণ্যটা যার নাম হচ্ছে জান্নাত এটা অনেক দামি অনেক দাম পে করতে হয় তিনবার করে বলেছেন যে আল্লাহ তালার কাছে জান্নাত পেতে হলে অনেক কষ্ট করতে হবে অনেক দাম পে করতে হবে সেই দামটা হচ্ছে আমল দিয়ে আমলের মাধ্যমে এই দামটা পে করতে হবে তো আল্লাহ তালার এই জান্নাত পাওয়ার জন্যে একজন মোমেনকে এত ব্যস্ত থাকতে হবে আর সেই জান্নাতটা কত বড় অনেক বড় জমিন থেকে আকাশ থেকে জমিন পর্যন্ত জান্নাতের ব্যাপ্তি তো এত বড় জান্নাত পাওয়া একে এত সহজে হয়ে যাবে এত বড় জান্নাতের জন্য একটু দাম বেশি দেওয়া লাগবে না ছোট বাড়ি কিনতে দুই লক্ষ হাজার পাউন্ডে পাওয়া যায় আর বড় বাড়ি কিনতে কত লাগবে হাফ এ মিলিয়নের দরকার কি মনে করেন তো জান্নাত তো ছোটোখাটো জান্নাত তো নাই আছে যেটা সবচেয়ে ছোট সেটাও এই দুনিয়ার কত সাইজ দশ গুণ সাইজ তো কাজে এর চেয়ে ছোট তো নাই এখন আপনি বলেন যদি যে না এত বড় দরকার নাই আমার লন্ডনের সাইজ হলে কে আমাদের বেশি দরকার নাই নাই এ ছোট নাই এবং ওইখানে গিয়ে দেখবেন যে দশ দুনিয়ার মতো সাইজ জানা দিয়ে করবোটা কি গিয়ে দেখবেন যে ভালোই তো হয়েছে পুরোটাই তো আমার দরকার খামা খা বেতার করে জিনিস দিয়ে আপনাকে আল্লাহ বসাই রাখবেন নাকি পুরো দরকার লেগে গেছে আপনার দরকার আছে আল্লাহ তারা বেহুতে কিছু দেবেন না জান্নাতের মধ্যে পুরোটাই কাজে লাগবে কিন্তু এখন পুরোটা এবং এই বড় সাইজের জান্নাত এত বড় বিশাল জান্নাত পাওয়ার জন্যে 
তুমি বান্দায় এতটুকু আমল করলে কি হবে এই জন্য আল্লাহ তা বলেছেন যে আকাশ থেকে জমিন পর্যন্ত জানা তোমার আমল কি পরিমাণ সুফহান আল্লাহ যদিও আমরা এই আমলের কমতি বলি তারপরেও যিনি আমল বেশি করেন তারটাও কিন্তু জান্নাতের সঙ্গে তুলনা করলে যা আমরা পে করব জান্নাত পাওয়ার জন্য তা আসলেই অনেক কম যারা ভালো আমল করব তাদের তাও জান্নাতের পুরস্কারের তুলনায় কি অনেক কম বাকিটা আল্লাহ তালা মেহরবানি করে ভর্তি করে দেবেন কিন্তু আল্লাহ তালা দেখতে চান যে বান্দা জান্নাতে যাওয়ার জন্য তার ভিতরে ব্যস্ততা আছে পেরেশানি আছে আখেরাতের পেরেশানি মাথায় ঢুকেছে তার এই পেরেশানির দিকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন তারপরে বলেছেন যে এই জান্নাতে তৈরি করা হয়েছে ও ইদ্দাতলিল মুত্তাকিন এই জান্নাত মোত্তাকিদের জন্য তৈরি করে রাখা হয়েছে মোত্তাকিদের জন্য যাদের জীবনে তাকোয়া আছে এখন এই মোত্তাকি কারা হবে কাদেরকে মোত্তাকি বলা যায় কি কি মৌলিক গুণ থাকা দরকার আছে সেই মৌলিক গুণগুলোর কথা আল্লাহ তালা পরবর্তী আয়াতে বলছেন যে তাদের ভিতরে এই পজিটিভ গুণগুলো আছে তারা কিভাবে সবসময় দান খয়রাত করে রাগ গোষাকে দমন করে মানুষকে ক্ষমা করে দেয় এরকম অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বয়ান আছে যেই বয়ান যেই সেফাতগুলো যে আখলাকগুলো যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং এই যে বলা হয়েছে ব্যস্ত থাকবে কি কাজে তারা ব্যস্ত থাকে তার কিছু ফিরিস্তি কিছু কর্মসূচি আগামী আয়াতগুলোতে বলা হবে ইনশাআল্লাহ সেগুলো যদি আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আমরা আগামী সপ্তাহে শুনবো ইনশাআল্লাহ তালা আজকে একটু মোক্তাসারভাবে এখানে শেষ করি